Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka umoja wa mataifa ikiwa leo ni siku ya maji duniani watoto wanaoishi katika mizozo wana hatari ya kufa na magonjwa yatokanayo na maji mara tatu zaidi kwa mujibu wa UNICEF Tanzania yachukua hatua ili kila mtu apate maji ifikapo mwaka 2030 na leo katika neno la wiki tunaelekea Bakiza visiwani Zanzibar Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika mimi ni Grace Kania nikiungana nawe tena leo Ijumaa ya Machi 22 mwaka 2019. Toto walio na umri wa chini ya miaka mitano wanaoishi katika nchi zilizoathiriwa na mizozo kwa wastani wako hatarini mara tatu zaidi kufa kutokana na magonjwa ya kuharisha yanayosababishwa na ukosefu wa maji salama, huduma ya kujisafi na usafi kuliko matokeo ya ukatili kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo na shirika la umoja wa mataifa linalohusika na masuala ya watoto UNICEF Arnold Kanda na taarifa zaidi Ripoti hiyo iliyopewa jina maji chini ya moto au maji motoni inaangazia vifo vya watoto katika nchi 16 zinazoshuhudia mizozo ya muda mrefu ambako tathmini zinaonyesha kwamba katika mizozo mingi watoto walio chini ya umri wa miaka mitano wako katika hatari mara ishirini zaidi kufa kutokana na magonjwa ya kuharisha yanayotokana na matumizi ya maji yasiyo salama na huduma za kujisafi kuliko visa vya ukatili. Ripoti ya UNICEF imemnukumu mkurugenzi mkuu wake Henrietta Fo akisema uwezekano huo tayari unawakabili watoto walio katika maeneo ambako kuna shuhudiwa mizozo ya muda mrefu wengi wakishindwa kufika sehemu za maji salama ukweli ni kwamba kuna watoto wengi zaidi wanaofariki kutokana na kutopata maji salama kuliko risasi. UNICEF imesema bila maji salama na huduma za kujisafi watoto wako hatarini kupata utapia mlo na magonjwa yanayoweza kuzuilika ikiwemo kuhara, homa ya matumbo, kipindupindu na polio. Hali kadhalika ripoti imesema watoto wako katika hatari ya ukatili wa kingono wakati wa kisaka maji au matumizi ya kudumu ya vyo huku wakikabiliwa na hali ngumu hususan wakati wa hedhi ambapo ukosa kuhudhuria shule iwapo shule hazina huduma za maji na kujisafi. Kwa mujibu wa ripoti Hali imekuwa mbaya zaidi pale miundo mbinu inalengwa watu wa misaada wanashambuliwa na kukatishwa kwa huduma za umeme ambazo zinaendesha mifumo ya maji na huduma za kujisafi aidha mizozo ikiathiri ufikiaji wa uwezekano wa kukarabati mifumo hiyo pale inapoharibika bifo amesema mashambulizi ya kulenga mifumo ya maji na huduma za kujisafi ni mashambulizi dhidi ya watoto maji ni haki ya msingi na ni huduma muhimu katika maisha kwa mantiki hiyo UNICEF imetoa wito kwa serikali na wadau kusitisha mashambulizi dhidi ya mifumo ya maji na huduma za kujisafi kuwaanisha na uwasilishaji wa misaada ya kibinadamu na uimarishaji wa mifumo endelevu ya maji na huduma za maji safi kwa wote kuwezesha serikali na mashirika ya misaada na kibinadamu kwa ajili ya kutoa huduma za maji na kujisafi wakati wa dharura Ikiwa leo ni siku ya maji duniani maudhui yakiwa hakuna kumwacha mtu nyuma katika kupata huduma hiyo ifikapo mwaka 2030 kwa kuzingatia lengo namba sita la malengo ya maendeleo endelevu SDGs Tanzania imetaja hatua ilizochukua ili kufanikisha lengo hilo. Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya ya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto Dr. John Jingu amesema hayo jijini New York Marekani kandoni mwa mkutano wa 63 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW akisema hatua hiyo ni kupitishwa kwa sheria ya mfuko wa maji itakayoondolea adha wanawake na wasichana kusaka maji mwendo mrefu. Maji maji ni, ni changamoto kubwa. E, mwaka huu kama siko sema mwaka huu serikali imepitisha sheria ya mfuko e, wa maji. Sasa tunao mfuko, kwa tuseme kwamba tuna mfuko wa maji. Na moja ya malengo ya mfuko wa maji ni kuhakikisha kwamba huduma ya maji inafika kila kona ya nchi. Inafika mijini na vijijini. Kile mwananchi anaweza kupata huduma ya maji. Na nisema kwamba bado hatujakamata hatujakava nchi nzima lakini maeneo mengi na jitihada zinaendelea e, kwa kikisha kwamba e, wananchi wote wanapata huduma za maji safi na salama mfuko huu wa maji ulioanzishwa kwa sheria unapata fedha kutoka mauzo ya mafuta ya petroli dizeli na taa na punde ni neno la wiki linachambuliwa neno hidaya hakuna kama mwanamke bila mwanamke 
hakuna jamii. Mwanamke ni shupavu. Mwanamke ni mchapa kazi. Mwanamke ni mleta maendeleo. Mwanamke ni mlezi. Mwanamke ni mlinzi wa amani. Mwanamke ni mjasiri. Mwanamke ni mtoa huduma katika jamii. Mwanamke ni kiongozi. Mchango wa mwanamke ni muhimu katika maendeleo ya jamii. Ni habari za UN kutoka hapa New York Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Na kumbuka unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa na makala mbalimbali. Mbali. Mimi ni Grace Kanea, tunasonga mbele. Hali ya kibinadamu nchini Chad inasalia kuwa tete huku watu milioni 4.3 wakihitaji haraka msaada wa kibinadamu kuweza kunusuru maisha yao kutokana na njaa. Patrick Newman na taarifa kamili. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo na shirika la umoja mataifa la kuratibu masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA. Taarifa hiyo inasema machafuko wa watu kutawanywa na ukosefu wa huduma muhimu vimeathiri kwa kiasi kikubwa mnepo wa jamii ambazo tayari watu wake wako kwenye hati hati. Ocha inasema mashirika ya misaada ya kibinadamu yanashirikiana na serikali ya Chad kukabiliana na mgogoro uliopo na kuhakikisha watu wanaohitaji msaada wanafikiwa lakini usalama mdogo wa ukosefu wa fedha ndio changamoto kubwa. Jumuiya ya kimataifa nchini Chad imetoa ombi la dola milioni 476.6 ili kuweza kuwafikia watu milioni mbili wanaohitaji msaada zaidi wakati huu kukiwa na kiwango kikubwa cha kutokuwa na uhakika wa chakula, utapia mlo, watu kutawanywa na maradhi mengine. Ocha inasema matatizo yote haya kijumuishwa yameongeza zahma kwa mamilioni ya watu ambao tayari wanakabiliwa na maendeleo duni na umaskini unaoathiri mnepo wa jamii zao. Kwa mjibu wa mratibu wa Ocha nchini Chad Stephen Tool, usugu wa mgogoro wa kibinadamu nchini Chad unahitaji pia uimarishaji wa uwezo wa kukabiliana na hali na kuwekeza zaidi katika hatua za kuzuia na kudhibiti hatari na zahma nyingine kutokea. Inakadiriwa watu milioni 3.7 hawatakuwa na uhakika wa chakula Chad, zaidi ya milioni mbili wana utapia mlo huku zaidi ya watu laki sita, stina tano elfu wamekimbia makwao. Na sasa tunakwenda kwa mtaalamu wetu wa Kiswahili Jumahili ni Mahija Ali Juma katibu mtendaji wa baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza anafafanua maana na matumizi ya neno hidaya. Hidaya ni kitu chochote kile ambacho mtu anatoa kumpa mtu mwingine kama zawadi. Na ile neno hidaya lina visawe vyake. Na visawe vyake ni tunu, hiba, hadia, zawadi au azizi. Kwa hiyo tukitazama maneno yote haya matano ama sita na maana zinazolingana. Ingawa haya maneno mengine yana maana nyingine za ziada. Kwa mfano neno azizi. Azizi pia inaweza kuwa maana yake ni mpenzi lakini hasa kwa maana yake nyingine ya pili azizi ni sawasawa na hidaya. Hili neno hidaya lina maana yake nyingine ya pili. Hidaya pia ni njia ya kuongoka. Lakini na maana ya tatu hidaya ni jina la mtu. Kwa maana hiyo unapofasili neno ujue tu kama neno linakuwa na maana zaidi ya moja. Inaweza kuwa maana zinalingana na na neno jingine ama maana yake iko peke yake. Shukran sana mwanaija Ali Juma kutoka Bakiza kwa ufafanuzi huo. Na hivyo ndivyo nahitimisha habari za UN kwa leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York. Tukutane tena wiki ijayo kwa habari zingine pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa zingine mbalimbali mbali, na pia usisahau kusubscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN. Mimi ni Grace Kanea kwa heri kutoka New York.